ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഗംഭീരമായി തന്നെ പഠിച്ചു തീർത്തിരിക്കുവാണ് ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ തുടങ്ങുക ഇതിനകത്ത് എം സി ക്യു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ സോ എല്ലാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കാം അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ആ ക്ലാസ് കാണാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർലി ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് സെൽഫായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു മോഡിൽ വേണം ഈ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സോ മക്കളെ എല്ലാവരും തയ്യാറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഹിയ കാം സി ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷിയ സ്ട്രെസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ഷിയ സ്ട്രെസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്താണ് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സും എന്താണ് ഷെയർ മോഡുലസും എന്താണ് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ചാണ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് ഒരു സിലൻഷിക്കൽ പോർഷൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസിൽ ഞാനൊരു ട്രാൻസെൻഷൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും സോ അത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പഴയ ഷെയ്പ്പിലോട്ടും സൈസിലോട്ടും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക സോ അത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഷെയ്പ്പിൽ വരുന്ന മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു സോ വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഷെയ്പ്പ് അത് ഷെയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സ്ട്രെസ് വാസ് ദ സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ത്രീ മെറ്റീരിയൽസ് എ ബി സി ആർ ഷോൺ ബിലോ ആ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ സ്ട്രെസ്സും വൈ ആക്സിൽ സ്ട്രെയിനുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലോപ്പാണ് നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇപ്പോൾ മെറ്റാലിക് വയോസ് ആണ് യങ്സ് മോഡുലസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക മോഡുലർ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡുലസ് മെറ്റാലിക് വയോസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ യങ്സ് മോഡുലസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഏതിനാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എലാസ്റ്റിക് സോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഏതിനാ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ എയ്ക്ക് അല്ലേ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ സോ എ ആണ് കൂടുതൽ എലാസ്റ്റിക് അതെങ്ങനെയാണ് സാറേ എയ്ക്ക് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ സോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് സ്ലോപ്പ് കുറവാണ് ഇതിന് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാളും സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാളും സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് ലൈക്ക് സോ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ചരിവ് ഏതിനാണ് ചരിവ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ചരിവ് കൂടുതൽ എയ്ക്ക് അല്ലേ ചരിവ് കൂടുതൽ സോ എ ആണ് കൂടുതൽ എലാസ്റ്റിക് കാരണം എയ്ക്കാണ് എന്ത് കൂടുതൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതൽ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക കേട്ടോ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്ട്രെച്ച് ടു കോസ് ലാർജ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കാൾഡ് ആ ചെറിയ സ്ട്രെസ്സിന് വലിയ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ചെറിയ സ്ട്രെസ്സിന് വലിയ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് മക്കളെ ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പേര് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ആണെന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ദേ ആർ കാൾഡ് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്
അയൻ്റെയും ഗ്ലാസിൻ്റെയും എങ്സ് മോഡുലസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് യെസ് വൺ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അയൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ സോ അയൻ്റെയും ഗ്ലാസിൻ്റെയും എങ്സ് മോഡുലസ് നമുക്കിവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണ് കൂടുതൽ ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടിയാൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഏതിനാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടുതൽ അയൻ അല്ലേ സോ അയൻ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് അയൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്ന ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ടാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോ ന്യൂട്ടർ ആണ് സോ എങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ആദ്യം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മില്ലിമീറ്ററിലെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യുക 10 ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയിരം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ആ നൂറ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ഫോഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നിസ്സാരമല്ലേ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് നിസ്സാരമായി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ എന്താ ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് സാറേ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഏരിയ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാലോ മക്കളെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നിസ്സാരമായി കണ്ടുപിടിക്കാലോ സോ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് നൂറാണ് സോ നൂറേ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് മാറ്റി ഡിവാർഡ് ബൈ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് മക്കളെ റേഡിയസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് സോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും 10 ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മക്കളെ മുകളിൽ ഫോഴ്സും താഴെ ഏരിയുമാണ് ഫോഴ്സും ഏരിയുമായി ഇത് കാരണം യൂണിറ്റ് എന്താ മക്കളെ വരിക ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് സോ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തോട് അടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ പീസ് ഓഫ് കോപ്പ ഹാവിങ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിന് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കോപ്പ മെറ്റീരിയൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിലോട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഓർ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്രയാണ് ആ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരു ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു ഒരു എലോങ്ങേഷൻ സംഭവിച്ചു നമ്മളോട് സ്ട്രെയിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഷിയർ മോഡുലസ് കോപ്പറിൻ്റെ ഷിയർ മോഡുലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഷിയർ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് സ്ട്രെയിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഒന്ന് അന്ത സായി തന്നെ എഴുതാം ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ
മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഷിയ മോഡുലേഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീഡിയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ലാബ് ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം അതിനെയാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുക റൈറ്റ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സബ്ജക്ട് ടു എ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ സോ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്സിനെ തന്നെയാണ് അവരെന്ത് പറയുക ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രഷർ എത്രയാണ് പത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എ ടി എം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രഷർ കിട്ടും പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് എന്തിട്ട് ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നിസ്സാരമായി തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വാടാ മക്കളെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ മോളിയമാണ് സോ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഓർ ഇവിടെ പ്രഷർ ഡിവാർഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ മോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ മോളിയം സോ മൈനസ് ഇടാത്ത മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ പിടിക്കുന്നത് സോ അതിനാൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ മോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ മോളിയം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്രഷർ ഡിവാർഡ് ബൈ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് എന്ന് വരും സോ പ്രഷർ എത്രയാണ് മക്കളെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവാർഡ് ബൈ ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ മോളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ മോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്ന പോലെ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മോളിയം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളി പറയാം ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിനെന്തില്ല ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എഴുതിയാൽ മതി ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കാം അവസാനത്തെ ചോദ്യം കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഹാസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ അതിൽ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് പക്ഷെ ചോദ്യം എക്സ്ട്രീമിലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നൂമ്പറിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സ്ട്രെസ് ആണ് കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ സ്ട്രെസ് അല്ല നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യങ്സ് മോഡുലേഴ്സ് അവർ ചോദ്യത്തിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം സോ ഗിവൺ ഡാറ്റാസിൽ ആദ്യം എന്താണ് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സോ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റാൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഓർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലോങ്ങേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യങ്സ് മോഡുലസ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് യങ്സ് മോഡുലസിന്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് എൽ ഡിവാർഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് സോ എഫ് എൽ ഡിവാർഡ് ബൈ എ വൈ എന്ന് ഫോർമുല എഴുതാം സോ ബാക്കിയെല്ലാം നിസ്സാരമാണ് ഡയറക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ